unapokataa jambo na sirika haimaanishi ungekubali hii ndio mada nilionayo siku ya leo unapokataa jambo mpenzi wako akakasirika haimaanishi ungekubaliana naye wala ni mada ambayo itawasaidia wengi ambao wanajikuta mara nyingi wamekaa kimya au wanapokataa wanaona mpenzi anakasirika ananuna hataki kuongea na wao hataki kupokea simu zao Uh, jambo ambalo of course linasababisha mtu ajiulize nimekosea kiasi gani kiasi ambacho huyu mtu anipendi tena kama zamani sasa hali kama hiyo haipendezi kuwepo kwenye mahusiano ya kimapenzi ambapo ushirikiano kati ya watu wawili inapaswa na kitu kitu, kitu ambacho kinapoa kipao mbele kwa hiyo napenda kuambia mtazamaji wa channel hii siku hii ya leo ni kwamba jambo la msingi sana katika uhusiano leo utengeneze mazingira ambapo mpenzi wako anaonyesha haja ya kutoka kukuelewa hata kama pale yeye anaumia. Sababu gani katika mapenzi kuna mahali tu lazima utaumia. Mpendo usipende hiyo ni hali ya kawaida. Kila mmoja anakosea, hakuna ambaye akosei. Sasa pale ambapo unaona mpenzi wako anaziona hisia zako halali kama hisia haram ni jambo ambalo halipendezi kabisa. Haijalishi unampenda kiasi gani. Unapompenda mtu unatarajia na yeye vile vile akupende na, na kupenda kwake kuna changia kwa wewe kuona thamani ya wewe kuendeleza uhusiano huu na kuwa mwaminifu katika uhusiano huu na kuonyesha jitihada zako za kumpenda mwenzi wa mwenzi mpenzi wako uliye naye sawa Sasa ni jambo la msingi sana ujifunze kukataa pale ambapo unaona kukubali kwako kutasababisha ujisikie vibaya kwa jambo halali sio kwa sababu mtu anataka unani uh, 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 uende naye kinyume na maumbile ukakubaliana naye ukakubaliana naye kila kada ujapokuwa upendi lakini ukakubali kumfurahisha yeye kitu ambacho ni haramu hilo ni jambo lazima ulipige vita kwa hiyo la kwanza ili uweze kupendeka lazima ujipende wewe mwenyewe na kama ujipendi wewe mwenyewe kwa nini mtu mwingine akupende hebu jiulize kama mimi mwenyewe sijithamini kwa nini mtu mwingine anithamini kwa hiyo upo muhimu sana wa kujifunza njia mbalimbali ambazo zitamsaidia mpenzi wako aione thamani yako na kupenda kama ulivyo sio kwa wewe kujifanya uko tofauti na vile ulivyo Sasa ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba kusema hapana ni sentensi iliyokamilika haitaji maelezo Sasa mwenzio anapotaka maelezo kwa nini sawa unaweza ukaamua kumpa lakini sio lazima umpe maelezo E bwana twende club Alo, leo sijisiki kwenda hapo umesema hapana sawa so, leo sijisiki kwenda kwa hiyo unaweza kusema hapana neno kabaya lakini sema leo sijisiki kwenda au sijisiki vizuri kwenda sasa so, mpenzi wako anaweza kujaribu kukushawishi twende club au twende outing whatever anaweza kujaribu kukushawishi lakini cha msingi ni kwamba amekubaliana na maneno yako kwamba hupendi hujisiki kwenda lakini anataka akushawishi akupe sababu nzuri ya wewe kukubali na ndio maana ya kutongoza sawa mtu anapotongoza mtu unatarajia atakubali au atakataa sawa kwa hiyo kadhalika katika mahusiano katika maeneo mengine vile vile kama vile kwenye kutongozana kutongo sawa mtu una haki ya kumkubali yeye mtu kwambia na mimi nimekubali au kakataa hasa kama ulikubali kutongozwa kamkubali huyu mtu kwa nini katika maeneo mengine ushindwe kukataa kama ulijua kwamba una uhuru wa kukataa au kubali kwa na mahusiano na huyu mwanaume au na huyu mwanamke sawa kama ulikuwa na, 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 na uhuru wa kukataa au kubali kwa nini katika maeneo mengine unakubali ovyo ovyo kwa lazima ufahamu kwamba kama uliweza uliweza kuona kwamba una uhuru wa kubali kukataa kuolewa au kuwa na mahusiano na huyu mtu kadhalika una una, una uhuru ukataa pale ambapo unaona kuna jambo ambalo hulipendi sasa unapokubaliana kila kitu sasa ndani ya uhusiano wakati kuna wengine ulichowakataa huko nyuma kwamba wewe wapenzi wako unaona jinsi gani unajikanyaga wewe mwenyewe sawa unikanyaga wewe mwenyewe kwa hiyo unajizuia wewe mwenyewe kufurahia mahusiano ulio nayo pale ambapo una mpenzi wako anakasirika pale unapokataa jambo sawa una yani anataka uone kama vile kuna haki ya kukataa maana yake wewe ni mtumwa sawa unapoona unapojiona kwamba mpenzi wako mara nyingi anakasirika kweli unapokataa 
Tambua kwa mwenye mtu kufanya we ni mtumwa, siyo mpenzi. Sawa, <laughs> siyo mpenzi ni mtumwa. Sawa. Yaani huyu mtu anaona kwamba kuna haki ya kukasirika na ukikasirika kwa mfano badala ya kuangalia kilicho kilichosababisha ukasirike ni nini na yeye anakasirika zaidi. Ah, kwa mfano, history ni ya kweli. Judada aliambiwa na mpenzi wake, sawa? Ukitaka kuondoka niage. Kila unapotaka kuondoka niage. Sasa Judada akawa anaondoka haendi mbali sana kutoka nyumbani ame mpenzi wake alikuwa ameona amelala alikuwa ameona amesinzia akasikia nisimuamshe niende tu hivi sawa ame kwa hiyo ameenda kumbe jamaa amekasia kwa nini uliondoka bila kuniata japokuwa ni mwendo wa dakika tano na kurudi mbaya zaidi jamaa alipoamka sawa akamkuta huyo mwanamke kule alikokuwa ameenda anaongea na simu akafikia anaongea na mchepuko kwa hiyo kumbe anaongea na kaka yake, amekasirika, kawasha gari, kaondoka bila kuaga. Mwanamke anauliza kwa nini unaondoka bila kuaga? Kwa sababu anakuja juu, kosa ni la kwako, ulivunja mashati. Unaweza kuona jinsi gani hapo ni uhusiano ambao utajaa magomvi siku zote. Sasa ni uhusiano ambao utajaa ugomvi siku zote. Katika mazingira kama hayo pale, pale ambapo wewe umekataa jambo na mwenzio akasirika sana. Eh mwingine sema napasa ikapasa tu niwe mpole. Eh amekosea yeye. Wewe unaonyesha jinsi gani umekasirishwa, umeumizwa na ukosea kwake. Unamweleza ukweli kwamba bwana wewe ndio umekosea, alafu anakuwa mkali anakulaumu sana. Sawa? Sawa? Alafu unakuwa mpole basi nisamehe, nisamehe, nisamehe. Huu ni upumbavu. Lazima umbane aone jinsi gani amekukosea ili asije akarudia kufanya kosa kama hilo. Sawa? Ili asije akafanya kosa kama hilo na wewe ukaona kwamba ni sawa tu. Lazima ajifunze kwamba lile alilofanya ni kosa na hapasi kuirudia. Sawa msikizaji wa channel hii. Kwa kila siku inapoenda kwa Mungu lazima uone kama ni siku ya kufundishana jinsi gani ya kuishi pamoja kama wapenzi. <laughs> Sawa? Eh Hasira ni jambo ambalo linaonyesha jinsi gani hujapendezwa na kitu ambacho kimetokea. Sawa? Unapokosirika kwa kosa la mtu ambaye hakupendi, sawa? Sawa? Yeye anaona kwamba yeye ni mkamilifu, yeye huwa hakosei. Hasa unapomwambia kosa lake anaona kwamba unatoa ushahidi kwamba yeye ni muongo, huwa anakosea kitu ambacho hataki, japokuwa ni kweli. Unanielewa hapo? Yaani pale unapomuonyesha mtu makosa yake maana yeye anajiona yeye hana makosa au akosei. Kwa hiyo anakasirika. Kwa sababu yeye huwa akosei alafu namwambia amekosea. Unaona? Sasa utamgua kwamba una mpenzi ambaye ni hatari sana ni mgonjwa. Ugonjwa huu unaitwa narcissistic personality. Ni ugonjwa wa kiakili. Sawa? Hata mimi bibi najua kuna magumu mengi kwenye mahusiano na mapenzi. Sawa? Na mpenzi wako anaweza asiwe tayari kujifunza kuelewa maumivu yako kujifunza kuelewa hisia zako inakuwa ni gumu sawa lakini tabu hivi kwa kuwa alikuwa amezoea hivi atokea mdogo kwamba watu wanakubaliana naye kio kila kitu sawa ni wajibu na wajibu wako kumbuke kwamba ili kumzoesha kitu tofauti na kila alichozoea itachukua muda sawa itachukua muda kwa hiyo haitakuwa rahisi kidogo kwa hiyo lazima usikubali tu kujishusha kwa kujani wewe mpole sawa usikubali kujishusha tabu kwamba kuna ugumu wa kumsaidia huyu mtu ajifunze kukubaliana na ukweli unaotoka moyoni mwako. <laughs> kwa hiyo kugumu upo lazima kama vile kupunguza unene lazima ukimbie ufanye mazoezi na nina nini ni ugumu ngumu lakini inapaswa uifanye ili kuleta mambo mazuri. Sawa? <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi sawa? Kaya wewe ndio bosi wa maisha yako. Kwa nini mtu mwingine atawale maisha yako kutokana na anakasirika sana wa kumwambia ukweli? Yaani wewe mkasirika, yaani unakasirika zaidi mara mia zaidi yako ili wewe ushuke chini akutawale kama mtumwa usimruhusu mtu akufanye ujisikie vibaya kwa kuwa unamkatalia jambo sawa sawa kukasirika kwake haikuhusu wewe haya ni maisha yako wewe ndio bosi wa maisha yako sawa kukasirika kwake haikuhusu wewe umemwambia ukweli na umemwambia jambo halali alafu yeye anakasirika usikubali usikubali kujishusha usikubali kujishusha ni yeye aanze kufikiria upya kwa nini anataka kukuonelea kufanya kama mtumwa Sawa. Hilo ni jambo la msingi sana. Sawa. 
ushindi wa kufanya hivyo utajikuta unaingia mahali pa ugumu sana sawa watu wa design kama hiyo ambao wanakasirika pale unapomwambia ukweli mtu mmoja akasemaje asema they take great pain to devalue or to invalidate the person criticizing them asema yani watahangaika sana kuhakikisha kwamba wanakushusha wewe kuhakikisha kwamba wewe una thamani yani wewe ndio wenye thamani kwa wewe ndio wanajua wewe unjui unasema hivi to achieve to as to achieve such dismissal they will do everything possible to negate their viewpoint their viewpoint asema hivi yani ili kuthibitisha kwamba wao hawakosei wanatumia uongo wote na ujanja wote kuhakikisha kwamba unakubaliana na mawazo yao na misimamo yao kwa sababu utakuwa mtumwa sio mpenzi sawa hapo utakuwa mtumwa sio mpenzi sasa mtu huyo anasemaje asema say what you must without any preconceived expectation ili ili ukwepe mtego wa kuogopa kusema hapana wa kuogopa kukataa anasema hivi wewe sema jambo lolote ile bila kujali itatokea nini sawa Say what you must and accept whatever response you receive. Asema sema lile ambalo unapaswa kulisema, sawa? Na kubali matokeo yoyote atakayotokea, sawa? Kwa hapo utakuwa mtu wa kujuta juta, wa kujutia. Sawa? Hilo ni jambo la msingi sana. Kwa hiyo unapoona kwamba ukikataa jambo mpenzi wako anakasirika, haimaanishi ukubaliane naye. Haimaanishi ukubaliane naye. Hiyo inakuonyesha jinsi gani huyu mtu ni mgonjwa, ugonjwa unaitwa narcissistic anahitaji msaada kwako wa kisaikolojia aweze kuonyesha kuiona thamani yako na kuonyesha mapenzi kwako mapenzi ambayo unahitaji sawa hilo ni jambo la msiko hiyo lazima umfundishe tafiti zinaonyesha kwamba kuna, kuna watu wengi sana wanajikuta katika mazingira kama hayo sawa kwa hiyo usikubaliane na jambo ambalo ulipendi sawa <laughs> Kinyume na hapo fukuzi utakuwa mtumwa huyo mtu na ni jambo unapaswa ulipinge moja kwa moja mwisho kwa kumalizia mambo yanayotokea katika mahusiano yenu ni mengi na kwa uhusiano wa muda mrefu hali ya kutokulana katika hili na lile hapa sawa lakini jinsi gani wewe unajitahidi kumwelewesha mwenzio aone umuhimu wa wewe kukataa hilo jambo la msingi sana sawa kwa jitahidi kutafuta lugha ya kumsaidia mpenzi wako ajifunze kwamba na yeye anakosea ili awajibike lakini anapokasirika unapokumjunguza jambo la kweli au umekataa jambo la kweli anapokasirika tambua huo sio wajibu wako kumbebeleza sio wajibu wako kumbebeleza kaa kimya mwache apambane na mawazo yake yeye mpaka atakapoiona thamani yako na kubali kwamba kweli anakosea katika story ambayo nimekutazamia nimekutia hapa dada yule ambaye kozi aliondoka bila kuaga baada ya kuonyesha msimamo fulani yule dada yule kaka and calm down akaanza kuomba msamaha sasa sipendi iwe 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 tabia kwa mwenzake kasirika sana na wewe ndio unajishusha no no onyesha na wewe una thamani onyesha na wewe unapaswa upewe kipaumbele hii ni clinic ya afya mapenzi na dr Paul Nelson Mwaipopo na kutokea maisha mema kutoka ushauri kwa njia ya simu gharama ni shilingi 5000 na kama unakuja mwenyewe live niko Mwanza gharama ni shilingi 10000 namba yangu ya simu ni hii ifuatayo 0754 99940754990399 nitakuandikia hapo chini na kama hujajisajili kwenye channel hii naomba ujisajili sawa kuna video nyingine zinakuja tamu tu kuna kibox cha kuni pale kimeandikwa subscribe kwa maandishi meupe bofu ya pale ili uweze kuwa mwanachama wa channel hii ndio nitakapoweka video mpya pale taarifa mapema sana na Mungu akubariki i love you baby